Maeda Tsuko es una chica con una personalidad muy tranquila y que por alguna razón se transfirió a una academia llamada Machiska, la cual tiene la reputación de que en este lugar solo asisten jóvenes pandilleras que solo viven para pelear. El día en el que ella comenzaría a asistir a Machiska, también lo haría otra chica llamada Daruma, quien tiene como objetivo buscar rivales fuertes contra quien enfrentarse. En esta academia existen varios clanes que suelen pelear entre sí para demostrar quiénes son los más fuertes. Y en la cima se encuentra el clan Rapapa, el cual está conformado por las seis pandilleras más fuertes de Machiska. Daruma, al enterarse de la existencia de ese grupo, no duda ni un segundo en ir a pelear contra ellas, pero no lo consigue ya que le dan una paliza. Al día siguiente decide ir nuevamente a desafiar al clan Rapapa, pero en su camino se interponen las integrantes de un grupo llamado Hormon, las cuales se habían enterado de su derrota y por esta razón comienzan a humillarla y a decirle que acepte haber perdido de una vez por todas. Ella le responde que no piensa rendirse. Casualmente, Maeda se encontraba en este lugar y al ver su determinación decide ayudarla golpeando una a una a todas las integrantes de Hormon, logrando derrotar a todas. Daruma siente que tiene que agradecerle su ayuda de alguna manera y le propone a Maeda ser su subordinada. Por otra parte, las miembros de un clan llamado las hermanas Kabuki escucharon los rumores sobre cómo Maeda logró derrotar al grupo Hormon y por esta razón quieren comprobar si ese rumor es real. Tras derrotar a Daruma, una de las hermanas Kabuki, llamada Tai Kabuki, comienza a pelear mano a mano contra Maeda. Tai Kabuki demuestra tener una gran habilidad y tras varios intercambios de golpes, Maeda termina ganando el combate. Una tarde, Maeda y Daruma se encontraban en camino hacia la academia cuando de repente un grupo de estudiantes de Oakune se interponen en su camino, ya que son rivales de Machiska. De repente una chica a la cual todos conocen por su apodo Gakuran las ayuda a deshacerse del clan Yabakune. Al llegar a la academia, las integrantes de Hormon comienzan a hablar sobre Gakuran diciendo que probablemente esté enamorada de Maeda. Al día siguiente, Maeda no estaba presente en el salón de clases, a lo que las chicas de Hormon comienzan a bromear diciendo que Gakuran la secuestró. Daruma se toma ese comentario muy en serio y comienza a buscarla desesperadamente por toda la academia. Mientras tanto, las chicas de Hormon logran encontrarlas a ambas hablando en la azotea y creen que Gakuran está a punto de confesarle su amor. Luego de recorrer toda la academia, Daruma llega finalmente a la azotea. En ese momento, Gakuran confiesa que en realidad está enamorada de Daruma y que desea luchar contra Maeda ya que la ve como un obstáculo en su relación. Maeda no tiene interés en pelear, pero Gakuran la provoca causando que se enfurezca y no le queda más alternativa que luchar. Gakuran tiene la habilidad de dar golpes a una velocidad de 100 km por hora, pero Maeda es capaz de esquivar todos sus ataques y termina ganando el enfrentamiento, dándole un devastador golpe en el estómago. Tras haber terminado el combate, Maeda y Daruma se encontraban regresando a casa, cuando de repente se encuentran nuevamente con Gakuran, quien ahora reconoce la fuerza de Maeda y le jura lealtad. Una tarde en la academia, una joven llamada Shibuya, la cual es integrante del clan Rapapa, se pone en contacto con unas chicas que pertenecen a un grupo llamado las hermanas Sancho. Ella les propone que si logran derrotar a Tsuko, les permitirá ser parte de Rapapa, y ella sin dudarlo aceptan el trato. A Tsuko, al llegar a la academia, es recibida a golpes por las hermanas Sancho, y logra defenderse de los ataques simultáneos de las tres, pero luego son interrumpidas por la directora, quien les ordena que vayan a sus respectivas clases. Atsuko, al salir de clases, vuelve a encontrarse con el clan Sancho y es obligada a ir a un parque en donde la esposan y comienzan a golpearla fuertemente entre las tres. Atsuko ni siquiera intenta defenderse, ya que piensa que si los demás dejan de verla como alguien fuerte, ya nadie intentará pelear contra ella. En ese instante llega Daruma para intentar protegerla y les dice que haría lo que sea por su amiga. Luego las hermanas Sancho comienzan a golpear a Daruma hasta dejarla fuera de combate. Atsuko al ver la situación 
despierta su instinto y con la ayuda de Daruma logra con una gran patada dejar inconsciente a la líder clan. Al día siguiente, una chica llamada Chokoku, quien hace un tiempo atrás intentó pelear contra Yuko, la líder del clan Rapapa, pero falló y ha regresado para vengarse. Pero antes, necesita buscar otros rivales que le sirvan para perfeccionar sus habilidades de combate. Una joven llamada Nezumi, quien dice ser su aliada, le aconseja que pelee contra Tsuko. Nezumi tiene como objetivo convertirse en la líder de la Academia Machisca, y aunque es muy buena peleando, prefiere llegar a lo más alto usando su inteligencia en vez de los puños. Ella no solo manipula a las estudiantes de Machisca, sino también a las de la Academia Rival y a Bakune, ya que ocasionalmente le vende información a su líder. Por la noche, Chokoku se encuentra con Atsuko y la desafía a un combate. Tras esquivar varios golpes, Atsuko logra derribarla y cuando está a punto de darle el golpe final, decide detenerse. A Chokoku no le queda más alternativa que aceptar su derrota. Por otra parte, las integrantes del clan Napapa comienzan a discutir sobre lo que deberían hacer con Atsuko ya que es una amenaza para todas ellas. Shibuya ya no soporta a Atsuko y la amenaza, diciéndole que tarde o temprano va a destrozarla. Hace un tiempo atrás, Daruma se había enfrentado contra Shibuya, pero había perdido y por esta razón quiere volver a enfrentarse a ella y de esta forma recuperar su honor. La fuerza de Daruma no es suficiente y nuevamente vuelve a perder sin haber logrado causarle ninguna herida. Atsuko logra llegar hasta este lugar en donde se enfrentará contra Shibuya. Ambas se preparan para el combate. Atsuko comienza a usar la habilidad especial de Daruma la cual consiste en pegar un cabezazo y gracias a esta técnica logra dejar la knockout en cuestión de segundos. Las integrantes de Ken Papa no pueden permitir que Maeda siga arruinando la reputación del clan y es por eso que una de las integrantes llamada Black será la encargada de eliminarla. Pero en esta ocasión, Daruma quiere demostrar ser fuerte y decide pelear contra ella. Black se especializa en usar ataques muy rápidos y además tiene una gran agilidad que le permite esquivar cualquier ataque y de esta forma logra derrotarla sin mayores problemas. En ese instante llegan las hermanas Kabuki y Gakuran para asistir a Daruma, ya que ahora forman parte del grupo de Maeda. A pesar de la gran agilidad que poseía Black, termina siendo derrotada por el ataque combinado de las cuatro, y con su derrota y la de Shibuya, la cima se encuentra cada vez más cerca. La siguiente miembro de Rappapa en hacer su aparición es Gikikara, quien tiene la fama de ser una psicótica que ama la violencia. Su objetivo es derrotar a todas las personas cercanas a Maeda y de esa forma provocar su ira. Primero se encarga de las hermanas Kabuki, después golpea violentamente a todas las chicas del grupo Hormon, luego derrota a Gakuran y por último se encarga de Chokoku. Maeda, al ver cómo todas sufren, no le queda más opción que encargarse de ella para darle su merecido. Al encontrarla, deja de lado su actitud pacífica y comienza a golpearla para vengarse por los hechos que cometió. Gekikara parece disfrutar cada golpe que recibe. Luego de conseguir tumbar a Maeda, en ese momento llegan Gakuran y las hermanas Kabuki para ayudarla y entre las tres se enfrentan a Gekikara, pero no están a la altura de la psicótica y terminan siendo vencidas. Maeda vuelve a ponerse de pie para iniciar su contraataque y tras varios golpes logra dejarla muy herida. Gekikara, quien aún tenía energía para seguir luchando, decide retirarse ya que pudo satisfacer su necesidad de violencia. La cuarta miembro de Rapapa es Torigoya. Ella no se especializa en el combate, sino que cuenta con una habilidad que le permite ver el pasado de cualquier persona y luego puede destruir psicológicamente a su víctima. Mientras Maeda caminaba por los pasillos de la academia, se encuentra frente a frente con Torigoya. Ella comienza a usar su técnica y logra ver a Maeda y a una chica llamada Minami en la sala de un hospital. Al finalizar, Torigoya se marcha y Maeda colapsa. Al día siguiente recibe un mensaje el cual dice que se dirija al parque en donde Maeda mató a Minami. Al llegar se encuentra con Torigoya quien vuelve a usar su técnica para conocer aún más sobre su pasado. En ese recuerdo 
un grupo de pandilleras mataron a Minami, la cual solía ser amiga de Maeda. Mientras recuerdo esas imágenes, comienza a disculparse por no haber sido capaz de ayudarla, y al hacer eso, comienza a liberarse poco a poco de la técnica de Torigoya, provocándole que pierda sus poderes y que se desmaye. Ella al despertarse, se encuentra con una Maeda endemoniada, quien no duda ni un segundo en vengarse por haberle hecho recordar ese doloroso pasado. Mientras tanto, Nezumi continúa con su plan de convertirse en la líder de Machiska, y al ver que cuatro de las integrantes de Rapapa ya fueron derrotadas, se dirige hacia la Academia de Abakure para engañar a la líder y decirle que si quiere tomar el control de Machiska, debería derrotar primero a Maeda. Al otro día, una chica llamada Elena, quien resulta ser la hermana menor de Minami, desafía a Atsuko a un combate para vengar a su hermana. Atsuko se dirige hacia el lugar acordado, pero al llegar se da cuenta de que todo fue una trampa, ya que en ese lugar la estaban esperando las estudiantes de la Academia de Abakune. Ella empieza a pelear contra todas y durante el combate comienza a recordar a su amiga Minami. Minami había sido atacada por un grupo de pandilleras que querían resolver un asunto pendiente con Atsuko. Pero Minami decidió sacrificarse y recibir todos los golpes en su lugar hasta ser asesinada. Esto causó que Atsuko se sintiera culpable todo este tiempo por el sacrificio de su amiga. Mientras tanto, las estudiantes de Yabakune están a punto de acabar con ella, pero milagrosamente llega Sado, la vicepresidente de Rappapa, quien llegó en el momento oportuno para salvarle la vida. Sado la motiva para que recupere su espíritu de combate y tras varios golpes consiguen derrotar una a una a sus rivales. Finalmente, solo queda la líder, pero termina siendo noqueada por Atsuko. Tras finalizar, Sado le advierte que solo la ayudó para proteger la reputación de Machiska y que su próxima rival será ella. Por la noche, Atsuko se dirige al hospital en donde trabaja como ayudante y se sorprende al saber que Yuko, una de las pacientes, resulta ser la líder del clan Rappapa. Yuko sufre una enfermedad terminal y solo le queda un mes de vida. Yuko sabe todo sobre Atsuko, ya que Sado le contó todo sobre ella y por esta razón piensa que tiene la capacidad suficiente para ser la nueva líder de Rappapa. Unos días después, Atsuko siente que ya es hora de llevar a cabo el enfrentamiento final contra Sado y se dirige a su guarida mientras es acompañada por sus compañeras. Al llegar, Sado se encontraba esperándola y la lleva hasta otra sala en donde podrán comenzar el combate. Sado comienza dándole un golpe tras otro hasta derribarla, pero Atsuko comienza a pensar en Minami y en el resto de sus compañeros, logrando que pueda recuperar sus fuerzas, poniéndose nuevamente de pie. Ella contraataca usando las distintas técnicas que aprendió de sus amigas, debilitando poco a poco a Sado, hasta que llega el momento en el que ambas dan el golpe final que decidirá la ganadora. Las dos caen exhaustas, pero Atsuko vuelve a ponerse de pie, dándole así la victoria de ese feroz enfrentamiento. Luego es recibida por sus compañeras, que se alegran al enterarse de su gran victoria. Varios días después, el día de la graduación había llegado, y poco a poco todas las estudiantes van llegando al lugar en donde se llevará a cabo la ceremonia. Por último, llegan todas las miembros de Rapapa, acompañando a su líder Yuko, quien a pesar de que le queda muy poco tiempo de vida, decidió asistir a la graduación. Luego de recibir su diploma, anuncia ante todos que aún tiene un asunto pendiente con Atsuko. Yuko se acerca a ella y le dice que a partir de ahora deja el puesto de líder en sus manos. De repente, Atsuko ve a su amiga Minami sonriéndole. Luego de ese agradable encuentro, Atsuko acompaña a Yuko durante sus últimos minutos de vida, mientras las demás estudiantes se despiden en silencio. Luego de que la graduación finalizó, Atsuko es atacada por una nueva estudiante, quien le advierte que tenga cuidado, ya que muy pronto le arrebatarán el puesto de líder. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.